Tiếng Anh thương mại. Tiếng Anh thương mại. English for business. English for business. Bài 3. Nói chuyện qua điện thoại. Lesson 3. Over the phone. Trần Hạnh và toàn ban tiếng Việt Đại Úc Châu xin thân chào bạn. Mời bạn theo dõi loạt bài Tiếng Anh Thương mại do Sở Giáo dục Đa Văn hóa dành cho người lớn gọi tắt là Ames biên soạn tại thành phố Melbourne, Úc Châu. Qua loạt bài gồm 26 bài học này, chúng tôi sẽ mời bạn đến thăm một cơ sở thương mại phương Tây làm ăn phát đạt, để bạn có dịp giao tiếp với những người nói tiếng Anh. Mỗi bài đối thoại đề cập đến một phạm vi giao tiếp quan trọng trong doanh nghiệp. Xin bạn đừng lo lắng nếu không hiểu bài vào lúc đầu, bởi vì phần lớn đoạn hội thoại sẽ được lặp lại, giải thích và thực tập ngay trong bài này hay trong những bài sau. Lâu lâu chúng tôi sẽ lặp lại toàn bộ đoạn hội thoại và bạn hẳn sẽ ngạc nhiên không ít khi thấy mình chẳng những có thể hiểu được rất nhiều mà còn nói được nhiều câu tương tự đến như thế. Trong bài học hôm nay, bạn sẽ tìm hiểu xem bạn phải nói làm sao khi cần gặp người nào đó qua điện thoại cũng như khi để lại lời nhắn. Bạn cũng sẽ biết cách đề nghị người kia chờ điện thoại hay gọi lại sau, cũng như biết phải chuẩn bị như thế nào trước khi gọi điện thoại. Ngoài ra, bạn cũng sẽ học cách yêu cầu người đối thoại nói lại cho rõ. Và cuối cùng, bạn sẽ biết 5 câu nói cấm kỵ khi giao tiếp qua điện thoại về chuyện làm ăn. Nào, chúng ta bắt đầu. Edward thuộc công ty triển lãm Dazzling đang chuẩn bị màn trưng bày cho công ty Helen Hearty Foods tại trung tâm triển lãm. Edward gọi điện thoại cho Harvey để kiểm lại các yêu cầu cần thiết. Good afternoon, Hale and Hearty Foods. Kate speaking. Xin chào, đây là công ty Hale and Hearty Foods. Kate xin nghe. Ah uh, yes, could I speak to Harvey Judd, please? À vâng, làm ơn cho tôi nói chuyện với Harvey Judd được không? May I ask who's calling? Xin ông vui lòng cho biết quý danh ạ. À. It's Edward Bono. Tôi là Edward Bono. Harvey's on another call at the moment. Do you mind holding? Harvey hiện đang có điện thoại. Ông có thể giữ máy được không ạ? À? Sure. Dạ được. I'm afraid that line is still busy. Are you still happy to hold? Tôi e là đường dây vẫn đang bận. Vậy ông vui lòng đợi thêm được không? Actually, could you ask Harvey to call me when he gets off the phone? It's quite urgent. Vậy cô làm ơn yêu cầu Harvey gọi lại tôi sau khi ông ấy nói chuyện xong được không? Chuyện này hơi gấp của ạ. Edward nói thế nào để xin nói chuyện với Harvey? Mời bạn nghe lại câu sau đây. Could I speak to Harvey Judd, please? Làm ơn cho tôi nói chuyện với Harvey Judd được không? Đây là cách chúng ta thường hỏi để nói chuyện với ai đó trên điện thoại. Một cách hỏi khác là Is it possible for me to speak to Harvey, please? Cho tôi nói chuyện với Harvey được không ạ? Cũng có khi người ta nói, I'm after Harvey Judd. Is he in? Tôi muốn nói chuyện với Harvey Judd. Anh ấy có ở đó không? Chúng ta hãy thử tập nói những câu mở đầu sau đây. Could I speak to John, please? Is it possible for me to speak to John, please? I'm after John Brown. Is he in? Tới đây chúng ta thử tìm hiểu một vài điểm đáng chú ý trong phép xã giao khi nói chuyện qua điện thoại. Liệu bạn có nên cầm máy để chờ gặp một người đang bận nói chuyện với ai đó không? Bạn là người đang lo làm ăn, trong khi thời giờ là vàng bạc. Vả lại bạn cũng không thể biết người kia còn nói chuyện bao lâu nữa. Vậy thì tốt hơn, bạn nên nhắn lại. Bạn đừng nên tiếp tục chờ sau khi người lễ tân liên lạc lại để thông báo là đừng dây còn bận. Thông thường, sau khi bạn cầm máy khoảng 30 đến 45 giây, thì lễ tân sẽ liên lạc với bạn, và chờ như thế cũng là khá lâu rồi. Nếu đây là lần đầu tiên bạn liên hệ với người cần gặp, và nhất là khi bạn muốn yêu cầu điều gì đó, thì tốt hơn hết là bạn nên gọi người đó vào một dịp khác, thay vì để cho người đó gọi lại. Vậy Edward nói như thế nào để nhắn Harvey gọi lại cho mình? Mời bạn nghe lại những câu sau đây. Are you still happy to hold? Ông vẫn vui lòng chờ máy chứ? Actually, 
Could you ask Harvey to call me when he gets off the phone? It's quite urgent. Vậy cô làm ơn yêu cầu Harvey gọi lại tôi sau khi ông ấy nói chuyện xong được không? Chuyện này hơi gấp của ạ. Edward dùng từ actually thay cho từ no. Trong phép sẽ giao qua điện thoại, no là một trong những từ bạn nên tránh dùng. Một số nhà ngữ học phàn nàn rằng từ actually đã bị lạm dụng. Tuy nhiên trong trường hợp này nó lại rất hiệu quả trong việc giúp cho câu phủ định nghe dễ chịu hơn. Mời bạn nghe và lặp lại. Actually, actually, could you ask Harvey to call me? Actually, could you ask Harvey to call me when he gets off the phone? It's quite urgent. Đôi khi actually còn có thể được dịch là thực ra khi cần phải sửa sai lời nói của người kia. Thí dụ, Happy 20th birthday to you. Chúc mừng sinh nhật thứ 20 của bạn nhé. Actually, I've just turned 19. Thực ra, tớ vừa lên 19 thôi. Như đã đề cập trước đây, no là từ bạn nên tránh dùng khi bàn chuyện làm ăn qua điện thoại. Ngoài ra bạn cũng nên tránh dùng câu sau đây. I can't do that. Tôi không thể làm vậy được. Thay vào đó bạn hãy nói về những thứ mình có thể làm, chẳng hạn như This is what we can do. We can send the documents to you overnight. Chúng tôi có thể gửi tài liệu cho ông sau đêm nay và đấy là điều chúng tôi có thể làm được. Bạn cũng nên tránh dùng I don't know. Tôi không biết. Thay vào đó bạn có thể nói That's a good question. Let me find out for you. Thật là một câu hỏi chí lý. Ông để tôi tìm hiểu xem nhé. Nếu như bạn phải tạm ngưng cuộc điện thoại vì có chuyện gì đó thì không nên nói Just a moment. Đợi một chút. Thay vào đó bạn ước lượng chính xác khoảng thời gian và lý do buộc bạn phải tạm ngưng nói chuyện. Ví dụ Could you excuse me for 10 seconds? I just have to sign an urgent form for someone. Xin ông chờ khoảng 10 giây nhé. Tôi cần phải ký gấp đơn cho người ta. Khi yêu cầu ai làm việc gì thì bạn nên tránh dùng những câu trịch thượng hay nghe như thế là một mệnh lệnh. You have to. Ông sẽ phải. Thay vào đó bạn nên nói You need to. Ông cần phải. Hay We'll need you to. Chúng tôi cần ông. Thí dụ We'll need you to sign before the end of the week. Chúng tôi cần ông ký trong tuần này. Bạn đã theo dõi loạt bài tiếng Anh thương mại của Đại Úc Châu. Bài 3 Nói chuyện qua điện thoại. Lesson 3. Xin bạn lắng nghe các từ và lối diễn tả mới trong khi theo dõi cuộc hội thoại bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Edward để lại lời nhắn để Harvey gọi lại cho mình. Of course. Could I have your name again please? Dạ được chứ. Xin ông nhắc lại quý danh được không? Yes, it's Edward from Dazzling Displays. Vâng, Edward ở công ty triển lãm Dazzling. Sorry. I didn't quite catch that. Xin lỗi, tôi nghe chưa được rõ lắm. Edward, from Dazzling Displays. My phone number is 9123567. Edward ở công ty triển lãm Dazzling. Số điện thoại của tôi là 9123567. 9123967. Chính một hai ba chín sáu bảy bảy. That's five six double seven. Không phải năm sáu bảy bảy. Sorry, nine one two three five six double seven. Xin lỗi. Chín một hai ba năm sáu bảy bảy. That's right. Đúng rồi. I'll have him call you as soon as he's off the phone. Tôi sẽ nhắn ông Edward gọi lại cho ông sau khi ông ấy nói chuyện xong. Thank you. Goodbye. Cảm ơn. Xin chào cô. Goodbye. Chào ông. Xin bạn để ý xem cô tiếp viên diễn tả như thế nào khi cô ấy muốn Edward nói lại cho rõ. Sorry, I didn't quite catch that. Xin lỗi, tôi nghe chưa được rõ lắm. It's Edward from Dazzling Displays. 
Edward ở công ty triển lãm Tesling. Vì chưa nghe rõ lời tự giới thiệu của Edward nên Kate nói Sorry, I didn't quite catch that. Đây cũng là một cách đề nghị người khác nhắc lại điều vừa nói. Kate cũng có thể đề nghị như thế này. Can you repeat that, please? Ông có thể nhắc lại được không? Hoặc chỉ cần nói, sorry. Sao ạ? Mời bạn nghe và lặp lại. Sorry. Sorry, I didn't quite catch that. Can you repeat that, please? Khi cần phải kiểm tra lại cho chắc, bạn cũng có thể lặp lại dưới dạng câu hỏi những gì bạn nghĩ là người kia mới nói. Bạn nên nhấn mạnh bất cứ từ nào bạn không chắc lắm. Xin bạn nghe phần đối thoại sau đây giữa Edward và cô tiếp viên. My phone number is 9123-5677. Số điện thoại của tôi là 9123-9677. That's 5677. Không phải 5677. Mời bạn nghe và lặp lại những câu kiểm lại sau đây. Xin bạn bắt chước giọng nói của người đọc. The 6th of October. The 6th of October? Double nine zero two. Double nine zero two. Bây giờ mời bạn nghe lại đoạn hội thoại một lần nữa và lặp lại những câu nói của Edward. Good afternoon, Hale and Hearty Foods. Kate speaking. Ah uh, yes. Could I speak to Harvey Judd, please? May I ask who's calling? It's Edward Bono. Harvey's on another call at the moment. Do you mind holding? Sure. I'm afraid that line is still busy. Are you still happy to hold? Actually, could you ask Harvey to call me when he gets off the phone? It's quite urgent. Of course. Could I have your name again, please? Yes, it's Edward from Dazzling Displays. Sorry, I didn't quite catch that. It's Edward from Dazzling Displays. My phone number is 9123. Five six double seven. Nine one two three nine six double seven. That's five six double seven. Sorry, nine one two three five six double seven. That's right. Và trước khi chia tay, xin gửi tặng bạn bài về sau đây để giúp bạn học và thực tập với hy vọng bạn sẽ có thể nhớ được phần nào những gì đã học trong bài này trước khi chúng ta qua bài mới. Could you ask him to call me? To call me? To call me? Could you ask him to call me when he gets off the phone? Could you ask him to call me? To call me? To call me? Could you ask him to call me when he gets off the phone? Trần Hạnh, hẹn gặp lại bạn trong bài 4 để tiếp tục theo dõi đề tài Nói chuyện qua điện thoại.